Su excelencia el jefe del Estado y su esposa reciben una gran demostración de afecto del público que llena los graderíos del Estadio Santiago Bernabéu, donde van a jugar la final de Copa los equipos del Zaragoza y del Atlético de Madrid. Los capitanes Yarza y Collar cambian banderines con los saludos de rigor. Corresponde el saque al Zaragoza, camiseta blanca. El primer tiempo es de gran juego de los aragoneses. La internada de Jones no tendrá efectividad por el acierto de la defensa zaragozana. En el contraataque, Villa estrella el balón en un poste. A los 18 minutos se va a registrar el primer gol. Un centro de la Petra, bombeado ya a la media vuelta, se cuela después de dar en el poste y rebotar en el portero. El Zaragoza va imponiendo tenazmente su juego efectivo y dominador. A los 33 minutos, Villa se interna en diagonal y cruza un tiro que entra por un resquicio inverosímil. 2-0 para el Zaragoza. Están presentes los capitanes de todos los equipos que en 25 años han ganado la Copa. Gainza. Y Piña. Monzó. César. Gonzalo III, Segarra, Mundo y Gento. En el segundo tiempo, el Atlético sale dispuesto a enjugar el desfavorable resultado y acosa la meta defendida por Yarza, que se luce en paradas espectaculares. Ahora el atacante es el Zaragoza. Canario lucha defendiendo la posesión de la pelota y logra cambiar con Marcelino y Santos. La reacción atlética va a tener su fruto. Grifa adelanta su posición, llega hasta la meta adversaria, tira sesgado, rechaza el larguero y Cardona remata marcando el único gol rojiblanco. 2-1 en el marcador, resultado que ya no se altera. El Zaragoza se ha proclamado por primera vez campeón de Copa. Véase el júbilo entre jugadores y seguidores. Este es Marcelino, llevado en vilo por un entusiasta. Aplausos a los vencedores. El generalísimo entrega la Copa al portero Yarza, capitán del Zaragoza. Y en unión de sus compañeros de equipo, se dispone a dar la vuelta al campo llevando en alto el trofeo tan brillantemente conquistado.